Olá, que Deus abençoe a sua vida, eu sou o Giga, muito prazer. Eu tento, junto com a minha comunidade, acompanhar os preços do mercado e indicar você comprar onde está o preço mais barato. Primeiramente, a gente posta no Discord e no Twitter. Os links vão estar na descrição, você não pode perder. E hoje tá bombando, hoje tá demais, cara. Hoje... A Kabum tá, tá, ela tá, tá, ela não tá parando, cara. A Kabum é uma promoção atrás da outra, a Kabum comemorando 18 anos de existência aí no Mega Maio de Saldão. É toda hora vidão pra você, é toda hora, tem que ficar esperto, hein? Principalmente no Twitter, no Discord, tá? A pessoa tá pegando lá só promo boa, como essa. HyperX Fury. Agora eu quero ver a empresa falar que HyperX não presta. <risos> 8 GB, 3.200 MHz, CL16, por 259. É isso que você está vendo, meu querido? 259, cara. É cabum, é cabum, rapaz. Entendeu? 305 a prazo, 259 à vista. Cara, pressaço, pressaço. Memória top, né, bichão? Memória top, HyperX, 10 anos de garantia. É como eu falo, é praticamente vitalícia, porque daqui a 10 anos isso vai ser tão obsoleto que você não vai conseguir usar. Então é, é vitalício. Quando existir o seu PC, vai estar tá valendo essa garantia da HyperX, R$ 259,00. Top demais, tá aí para você. E se você quiser ela com RGB, eu quero com RGB porque eu acho que dá mais FPS. <risos> Tem gente que pensa isso mesmo, não dá não. <risos> Tem a HyperX com RGB... 3.000 MHz CL15. Poxa, mas 3.000, cara, é CL15. Se você colocar 3.200, vira CL16. <risos> Só que tem um detalhe, né? Eu tenho que te explicar. Todo overclock que você faz, você perde a garantia. É um risco. Só que, cara, a memória é boa com uma HyperX, dificilmente você vai ter problema. Você pode ter problema? Pode. Mas eu faria overclock, já fiz vários overclock, entendeu? É... Você pode dar o azar e perder a memória, pode, mas é muito pouco provável. Ainda mais se você colocar 3,200, não vai ter garantia, mas a chance de dar ruim é muito pequena. E essa memória, pela latência dela, quem é mais entusiasta consegue colocar aí alguns CPUs até mesmo a 3,600 MHz. Ela pode chegar a 3,600, não é uma certeza. 3,400 é mais provável Pode chegar assim a 3,600, tá aí, 309 reais, a Kabum salvando você mais uma vez, abaixou o preço, Kabum baixou o preço, é isso aí, tava 320, 309, cada 10 conto, 20 conto a gente comemora, porque é preço caindo, né meu filho, não tá subindo. Bom cara, e na Americanas, a gente tem o SSD Kingston, 480 GB, e ó a pressão, ó a pressão, 417 reais, você tá louco cara, você tá ficando é doidão, você tá babando, não, tem um cupom, relaxa meu querido, tem um cupom, relaxa 10, é isso aí, com relaxa 10, você vai ter 10% de desconto, o bichão vai sair pra você por 367 reais, o SSD SATA da Kingston de 480 GB, 367 com cupom Relaxa10. Aí você ficou relaxado, eu tenho certeza que ficou. Agora, a Pichal também tá mitando, né, cara? A Pichal tá batendo forte. A Pichal tá ali, ó, na espreita ali, só com preço bom também. Em questão de SSD 256 GB, a Pichal tá mitando com o Lexar SATA. 247 reais, sensacional. E olha só. Ó, oh, só não compra quem não quer, tem quantidade para comprar. No Brasil, SSD de 256 é na Pichal. Cara, sensacional. No AliExpress você consegue comprar. Inclusive, vou pôr na tela, pôr o bichão na tela aí, cara, por favor. Tem o Edinton, tem o Kingspec, tem o King Dian, tem o Golden Fear, que são marcas que eu já comprei, que eu sei, que eu uso. São marcas ok. Você vai conseguir comprar, tipo assim, no mesmo preço, o dobro de espaço. Compensa, não tem garantia. Entendeu? Então, se você quer ter garantia, é Brasil. Ah, não tô, vou precisar de garantia, não. Aí você pode comprar no AliExpress. Tem risco de taxação? Tem, mas é muito remoto. Eu tive um inscrito taxado até hoje com SSD no Ali. Uma pessoa. Então, a chance de ser taxado é baixa, mas ela sempre existe. Você tem que é, calcular o risco da taxação. E o risco também da questão da garantia. Tirando isso, você vai resolver. No Brasil, fica mais caro, mas tem a garantia, a nota fiscal, beleza? E fonte na Terabyte. Um abraço, Tera. O Tera, vou acelerar nessas promos. A Terabyte fazendo 15 anos. Eu quero só ver a live do Fanfrito, hein, cara? Ó, o Guigão vai preparar um vídeo aí para acompanhar essa live do Fanfritão. A gente 
Que é aquela promo forte, né, cara? Aquela promo forte, mas estamos aqui com a Super Flower, que nem tá, a Super Flower nem tá na promo. Podia tá, né, bicho? Ó, mas eu resolvi trazer porque o preço tá bom. Super Flower 750 watts Gold, tá? É PFC ativo, 5 anos de garantia. Quem não sabe, Super Flower é uma marca lendária. Ela fabrica fontes para outras grandes marcas por aí. Então, uma fonte muito boa, muito respeitável. R$ 564,00 para esse patamar de produto. Realmente é um preço bem interessante. Está aí para você que busca o melhor. Está o melhor na tela. E a gente tem aqui, voltando para Pichal, processador high-end. Está sendo também na Pichal. A Pichal ela realmente está batendo forte. 5800X no Brasil, 2699. Você pode pesquisar aí. Está sendo o preço mais barato do Brasil. Esse processador. Ele é um processador mais para profissionais. Você pode comprar para jogar, mas é muito caro só para jogar. Ele é mais voltado para quem trabalha com renderização pesada, com edição de vídeos, quem trabalha aí com é, desenvolvimento de games, programadores, TI, entendeu? É um processador mais completo nesse nicho de mercado, assim como o SYNC 900, cara. E o SYNC 900, ó, 3,600. 3,600 do SYNC 900, top demais, né, cara? 3600 do 5900, bem agressivo Processador profissional 12 núcleos, 24 threads É um processador Fantástico mesmo E o 5950X Cara, esse monstro né? É o processador Mais completo do planeta, com certeza Isso aqui é de longe, né? do mainstream É, 18 núcleos 36 threads, né? ninguém bate O bichão é, tá saindo aí por 5,899 na Cabum e tem um detalhe, ainda cabe cupom aqui de parceiros, né? Cadê meu cupom, Cabum? O pessoal tá pedindo, hein? Tem gente que tá deixando de comprar porque não tem um cupom no Giga, Cabum. O meu cupomzinho, Cabum. Pô, vamos acelerar esse trem aí, cara. A gente já fez de tudo aí. Ó, vamos parar de namorar, vamos casar de vez, né? Que esse negócio já ficou feio já, bicho. Já ficou feio. <risos> é isso aí, Cabum. Ó. R$ 5.600 com cupom dos parceiros. Você tem um 59X por R$ 5.600. Sensacional, porque esse CPU ele é acima de 6K. R$ 5.600 nele, cara, é um preço do bom. Voltando para a Terabyte, a Terabyte está arrasando também. O Water Cooler Deep Cool, 240mm, é bom demais da conta. Viu? Se você quer um water de confiança, baratão, tá aí para você, R$ 329. Reais. Ele é LED, ele não é RGB, mas é um LED muito bonito, inclusive eu tenho um produto da Dipco aqui, é muito bom o LED da Dipco, R$ 329,00, é um bom preço sim para esse produto 240mm. E a Kabum tem monitor, né cara, a Kabum tá que tá, ela tá que tá, é isso aí, tem o um monitor da Ace aí, cara, Nitrão aí, top, hein, 23.6 polegadas, você sabe que Ace é Ace, né cara, Ace é uma das melhores marcas que a gente tem por aí, Ó, oh, bichão 144 Hz, 1 ms a 4 ms, é variável, tá? Porque ele é VA, geralmente o painel VA, o ms, ele é bem variável. Aí você pode configurar, então é tranquilo. Ele é curvo, tem FreeSync, tem um zero frame por R$ 1.299, excelente preço, tá? Porque é aquilo que eu tô te falando, ele é um VA. O que é o um monitor VA? É a construção na imagem na vertical. Ele tem uma qualidade de imagem bem melhor do que o TN, uma imagem mais viva, entendeu? E ao mesmo tempo ele é curvo, então são duas coisas ao mesmo tempo, um painel VA e ele é curvo, por isso que é um monitor mais diferenciado. O pessoal fica na briga entre VA e IPS em termos de qualidade de imagem, o IPS é melhor de ângulo, mas a questão da imagem em si, principalmente o preto e o cinza, o VA ganha. São parelhos, são parelhos, meu querido, então tá aí para você... E tem também na Magazine o Samsung Odyssey, que também é VA. Ele tem a mesma tecnologia do Acer. Ah, na verdade, é o mesmo monitor. É cheio de tecnologia do mesmo jeito. O bichão é bom, é VA também. Tem os 4ms e 1ms, que são variáveis também. 144 Hz é próximo. Você tem a Samsung, você tem a Acer. E você tem o preço, né? Isso aqui, uma loja parceira da Magalu, é o nosso link de parceiros da Magazine. Você está comprando direto a Magazine Luiza, então não se aveste, pode comprar, que é 100% seguro. R$ 1.234,00 à vista, R$ 1.299,00 a prazo. E dependendo da sua região, o fretão pode sair de graça. Então, assim, 
Na Magazine está bem mais barato. Né? Quando a gente compara com a Kabum, é uma diferença. Né? Tem a diferença da marca, lógico. Né? Quem prefere Acer está aí, está com preço bom. Agora, eu compraria o Odyssey da Samsung, porque a Samsung também é uma marca muito boa e está bem mais em conta. Né? Mesmo se você considerar a frete, essas coisas, o preço a prazo, principalmente, R$ 1.299, é que a prazo está R$ 1.444. Então, o custo-benefício está pendendo para o lado do Samsung, beleza? E a gente tem também na Magazine, cara, um monitor da Samsung também. Esse aqui, ele é 31,5 polegadas e ele é 4K. É isso que você está vendo, você não está ficando louco não, ele é 4K. <risos> VA o painel dele, o bichão é VA, 4K. 31,5 polegadas é praticamente uma televisão, R$ 2.089,00 top, hein, cara, um 4K, 31,5, cê louco, VA, 31,5 polegadas, tá aí pra você, meus queridos, coisa fina, né, cara, monitor filé, cara, cheio de tecnologia, cara, caramba, cara, eu vou te falar, dá vontade, cara, de não resistir e comprar, cara, dá vontade, é um 4K de respeito, né, cara, ainda mais é, se você tá ligado, né, tem FreeSync, Bichão é bom, cara. Bichão é bom, entendeu? Dá vontade, ah, se não dá vontade de pegar. Quem quer um 4K de qualidade, tá aí pra você. E na Kabum tem essa cadeirona da Husky aí, que é uma marca boa. Só que é uma cadeira de entrada, então ela não reclina, não faz nada. É uma cadeira bem de entrada. Também é 79, né? Tá aí pra você a cadeirona aí, cadeira bem básica. Então, não espere muita coisa. Suporta até 130 quilos, tem um ano de garantia. Então, tem uma garantia decente pelo preço que ela está te oferecendo. É uma garantia interessante, né? É, mas ela não tem essa questão de reclinação de ajustes. É um produto mais, é, mais limitado. Ela até tem uma reclinagem de 13 graus, que é quase nada, né? E você tem a regulagem só de altura, tá vendo? Mas o produto é bom, tem uma qualidade decente, né? Tem um ano de garantia. Então, quem tá precisando de uma cadeira gamer aí, tá com orçamento no osso aí, pode ser, cara, é uma boa. Você tem que analisar, senta, analisa e pensa para ver se compensa, beleza? Para fechar com a Kabum, tem que ser com a Kabum. A gente tem um gabinete gamer aqui, cara, da XYZ Challenger, que é um metal, ele é bem pequenininho, uma caixa, então assim... Placa de vídeo, no máximo, dois, duas fãs. Placa grande não vai caber, então você tem que ficar ligadão nisso aí. Tem uma fresta que eu tô vendo aqui. O bichão, cara, ele é de entrada, então não espera muita coisa, apesar dele ser bonitão, né? Tipo assim, casa comigo, meu querido. Ele é mais ou menos isso, esse gabinete, porque ele é lindo demais. Tá aí pra você, o bichão é bonito, hein? Eu gostei, cara, eu gostei. Acho que pode dar casamento, hein? O que vocês acham? Tá aí. 299, ele vem com duas fãs frontais RGB. Tá aí, 299, um preço ok. Também não tá assim, aquela coisa maravilhosa, mas não tá ruim não. Eu não paro de reclamar, né? Você ainda pode colocar ainda duas fãs em cima e um na traseira, né? Então, tem um airflow interessante. Tá aí pra você. O bichão tá aí, cara. Parece ser bem interessante, né? Apesar de ser pequenininho. Tá aí, acabou com essa impressão. Eu espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a sua vida. Tamo junto e até a próxima.